saludo a todos los presentes, hermanos y hermanas, con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, pónganse cómodos. Muy agradecido estoy a mi Dios por, por estar aquí presente y así deleitarnos en la palabra de Dios. Eh, si le puedo ser sincero, primero agradezco a Dios por la vida, por la salud, por la protección que Él, Él nos da a nosotros. Pero, siendo sincero, estoy una pila de nervios, como se dice. Pero, esto no es más que el trajinar de nuestra vida, como en muchas cosas. Pero traer la palabra es una responsabilidad muy grande. Aún más a los pecadores de este mundo, porque Cristo, siendo el unigénito Hijo, tenía la potestad de Hijo unigénito. Y nosotros como siervos, en una escala mucho menor, nos viene un poco de nervios, ¿no es cierto? Pero estos nervios que nos da más que nervios, esas ansiedades que nos trae la vida, nos quita Cristo en la cruz para eso. Por eso nosotros, nuestro corazón se aquieta en saber que alguien, que alguien estuvo por nosotros. Y va a estar. Hermanos, no puedo alargarme mucho porque hay otro mensaje. Entonces, estoy muy agradecido, agradecido a Dios por darme la oportunidad hay muchos hermanos de Ameguino que tienen capaz, mucha capacidad más que yo, pero Dios aquí hizo esto. Venimos, no sé si hay hermanos de Brasil, allá está el pastor Arno, Dios lo bendiga. Venimos de Brasil. Yo no, yo vengo de Ameguino, pero venimos de una, un congreso de jóvenes de Brasil. Después, el congreso de niños, que fue casi celestial casi celestial los niños son una cosa impresionante y ahora nos toca aquí en 2 de mayo a seguir platicando la palabra de Dios y seguir buscando lo que no vemos pero con paciencia cuando Cristo quita nuestras ansiedades de la vida por medio de esta cruz Hermanos, tengo mucho pasaje, entonces le voy a pedir que vayan hojeando, le voy tirando antes. Ezequiel, capítulo 14, 14, versos 12 al 21. El sacerdote Ezequiel, que vio muchas visiones, y en esto relata el 14, 12. Vino a mí palabras de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revelándose pérfidamente. Pérfidamente significa, en muchas de sus palabras, traición, deslealtad, maquinación. Dios, el Creador, es traicionado por su creación. Este es el tema, que la, la tierra peca. Y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviaré en ella hambre y, cort y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviese en el medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Dice Jehová al Señor, y si hiciere pasar bestias feroces, por la tierra y la solar y quedan desoladas de modo que no haya quien pase a causa de las fieras y estos tres varones estuviesen en medio de ella vivo yo, dice el Señor ni a sus hijos ni a sus hijas librarían ellos solamente librarían ellos serían ellos solo li, serían librados y la tierra quedaría desolada o si yo trajere espada sobre la tierra y dijere espada pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombres y bestias y estos tres varones estuviesen en medio de ella vivo yo dice Jehová el Señor no librarían a sus hijos ni a sus hijas 
ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre la tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ellas hombres y bestias y estuviesen en medio de ella. Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarían a hijo ni hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencias, para cortar de ellas hombres y bestias. Y vamos rápidamente a Noé, el primero de ellos. En Génesis, y la esperanza nuestra que queda es es que por más que la tierra pecare, hay esperanza, hay esperanza. Job 6.22, y lo hizo, así Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé hizo lo que Dios lo mandó, no hizo su voluntad, hizo lo que Dios lo mandó. Imagínense que el arca era de tres pisos. Imagínense Noé construyendo el arca. La historia es bien conocida y él estaba totalmente fuera de contexto lo que Noé hacía en aquella época, como lo que hacemos hoy. Muchos no entienden eso, lo que estamos haciendo. Y estamos haciendo, construyendo nuestra arca en nuestros corazones, lo más importante. No es material como lo, lo que Noé tuvo que hacer, pero en el corazón de, nuez, de nuestras vidas tenemos que construir ese arca. Pero vamos a ver en 1 Pedro capítulo 4. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Primera Pedro 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipa, disipación, en y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. No estaba construyendo y el mundo seguía haciendo lo que ellos querían. ¿Qué pasó después? Todo usted sabe. Entonces, el consejo queda para nosotros no seguir lo que el mundo hace. Y vamos ahora a Daniel. Fíjense, Daniel, tremendo lo que Daniel hacía en, aquellas, en aquellos tiempos. Fíjense, Daniel, capítulo 10, y tengo un versículo nomás para no alargarme tanto. El 12, del 10 de Daniel, el 12. Cuando estaba en esa visión junto al río, entonces me dijo... Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Fíjese que por Daniel, eh, la tierra iba a por más que peque, Daniel se iba a salvar. ¿Y qué superpoderes tenía Daniel? El solo humillarse y el querer entender las cosas de Dios. Y ese superpoder nosotros también tenemos. Si lo asemejamos nuestro corazón y buscamos las cosas de Dios. Y así fue Daniel, Job. Vamos a pasar a Job, capítulo 1, verso 1.
Perfecto, re, recto, temeroso y apartado del mal era Job. Y dejo que los hermanos lean para mí. Y él hacía sacrificio por si los hijos pecaran. Él por ahí no estaba ahí por las dudas. Por las dudas, como padres, oremos por nuestros hijos. Por las dudas, estemos atentos a lo que nuestros hijos hacen. El mismo capítulo 20, 21 y 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job estaba bien, ¿eh? Pero como le dijo Cristo a Pedro, cuidado Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Le zarandeó a Job y Job entendió que lo de Dios es de Dios y bendijo. Y después hay una tremenda reflexión en todo su, en el libro para nuestras vidas. Pero Job estaba bien, él no, no estaba mal. Pero ¿qué pasa? Hay alguien que quiere hacerte caer. Y quiere decir, no tengas tanta paciencia, Cristo no va a venir. Pero nosotros tenemos que con paciencia guardar la segunda venida. Estos tres ejemplos de hombres, y repito más una vez, hombres que no tenían superpoderes, solo tenían la mentalidad en lo celestial, como estos niños del Congreso que cantaron, alegres, contentos, porque buscan algo que ellos capaz ni en su imaginación saben todavía, pero en el trajinar de la vida cuando van creciendo se van a dar cuenta que aquí en esta tierra no hay nada lo que buscar, sino algo mejor. Hermanos, pasemos a Apocalipsis. Pasemos a Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 6 al, al 13. Y ahí, cuidado del lado que vamos a estar. Sigamos ese ejemplo de estas tres personas que dieron todo para salvar a la tierra con sus vidas. Y el mundo no quiso escucharle. Vi volar, 14.6, vi volar por en, por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda tribu, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran, a gran voz, te meta Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por eso yo digo, no es poca cosa lo que venimos a hacer hoy aquí. Vienen, pasan, parece, parece común, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo, ensayamos, pasamos, cantamos, o presentamos. Pero estamos haciendo grandes cosas, estamos adorando al Creador, estamos... Por ahora estamos del lado correcto de la historia. Espero que siempre sea así. Porque fíjense lo que dice del otro lado, el 8 en adelante, otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. De su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Esto es lo que va a pasar todavía, es profético, se va a cumplir. Por eso tenemos que estar preparados y muy pacientemente. 
muy pacientemente. Estas ansiedades que tenemos de correr en la vida, que no corramos del lado equivocado, que corramos hacia la cruz de Cristo, que ahí está nuestro galardón. Y el humo de su tormento sube por los hilos de los hilos y no, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que recibe la marca de su nombre. El 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Si morimos, mura, eh, que mur, muramos con Cristo, con esa fe, nos puede pasar a cualquier uno. Y es triste, es triste perder un ser querido, pero tenemos esa esperanza. Y por más sufrimientos, Job era un hombre re bueno. Pero pasó porque Satanás le quiso zarandear, porque si no estaba todo bien. Pero con paciencia pasó la prueba. Y después vemos la historia, lo que relata. Hermanos, tengo dos pasajes más. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3, que es muy importante para nosotros. Es muy importante entender lo que dice ese pasaje. Malaquías capítulo 4, versículo 1 al 3. Y la, la Biblia es amplia, podíamos tirar muchos otros pasajes, pero es lo que Dios quiso que mi boca hablara y que Cristo puso en mi corazón. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, de los ejércitos y no le dejará ni raíz ni rama. Este es el lado equivocado, el que no cumple en la paciencia de los santos. La venida de Cristo está cerca, pero aún falta un cachito más. Se tiene que salvar el último alma. Y para eso tenemos que trabajar nosotros. El dos, más a vosotros lo que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, que es Cristo. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Que estemos de este lado, hermanos. Que estemos de este lado. Saltaremos, nos destacaremos en la venida de Cristo. Y cierro con Job un versículo que me llamó mucho la atención y es de meditación, le dejo para los hermanos, 28, 28, así doy parte, dejo más tiempo para el hermano que va a tomar la palabra, pero que sirva de meditación todas estas cosas, Job 28, 28, y dijo al hombre, He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Estas cosas utilizaron estos tres antiguos hombres. Nosotros nos vimos, pero cuenta la historia y amén que es verdad. Ellos no usaron de superpoderes. Ellos usaron de las cosas que Dios nos proporciona para vencer el mal. Y así fue, gloria y honra a nuestro Creador. Hermanos, disfrutemos de este día santo de reposo, meditando la palabra, cantando, como dice Apocalipsis, adora a Dios, adoremos al Creador por más de nuestras dificultades, del trajinar de nuestras vidas, y que sea de bendición para nosotros, y que si aún podemos llegar a hablar a un pecador, a algún alma, rescatando, Todavía, antes que venga Cristo, será de bendición también para nuestra vida. Dios le bendiga a continuación del culto. Amén.